ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കേരള പി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ സബ്മിറ്റഡ് അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് അങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നേരത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അതുപോലെ സബ്മിറ്റഡ് ഒരു എന്താ പറയാ ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണും ഇനി അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളറിലും ഡിസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിലും കാണും ഓക്കെ എന്താണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാനത് കമന്റിൽ അത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ഇനി അങ്ങത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്മിറ്റഡ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് എന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ അതാണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേജാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ പി എസ് സി ചെയർമാൻ്റെ ഫോട്ടോയുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് എം 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 കെ സക്കീറാണ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ആൻഡ് ഈ ആക്സസ് കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ക്യാപ്സ് ലോക്കിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ലോഗിൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇനി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ശേ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽ യൂസർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയ പ്രൊഫൈൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് പേഴ്സണൽ അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നോക്കുക ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത എക്സാമുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ ലാബ് അറ്റൻഡൻ്റ് എന്താണ് സബ്മിറ്റഡ് ആണ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന് എന്താണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ് എന്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ലാബ് അറ്റൻഡറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ലാബ് അറ്റൻഡറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അഡ്മിറ്റ് കാർഡും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സബ്മിറ്റഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അതായത് അഡ്മിറ്റഡ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റും പ്ലേസും വന്നു അതാണ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വന്നു കുറച്ച് ചിലവരൊക്കെ എഴുതാണ്ടിരിക്കാം എഴ
ഇനി അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ റിസൾട്ടിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിൽ ഒന്നും തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് റിസൾട്ട് വന്നോ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നോ ഞാൻ അതിന് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പോസ് എന്ന് വരും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംശയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടാതെ മറ്റു ലെസൺസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻജിനീയറിങ് കോമ്പറേറ്റീവ് എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മറ്റൊരു ചാനലായ ട്രിപ്ലി മീഡിയസിയുടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ട്രിപ്ലി മീഡിയസിയുടെ ബ്ലോഗ് ആണ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രൊഫസർ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു